നമസ്കാരം ലൈഫ് നെറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാർലമെന്റിൽ വീണ്ടും കൂട്ട സസ്പെൻഷൻ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ മറുപടി പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിച്ച അമ്പത് എം പിമാരെ കൂടി ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ശശി തരൂർ കെ സുധാകരൻ അടൂർ പ്രകാശ് മനീഷ് തിവാരി സുപ്രിയ സുലെ ഡാനിഷ് തിവാരി എന്നിവരടക്കമുള്ള എം പിമാരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഇതോടെ ഈ പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സസ്പെൻഷനിലായ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പാർലമെന്റ് അതിക്രമത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ച് ഇന്ത്യ മുന്നണി പാർലമെന്റിൽ രണ്ടു പേർക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ അവസരമൊരുക്കിയ ബി ജെ പി നേതാവ് ഇപ്പോഴും എം പിയായി തുടരുകയും പ്രതികരിച്ച പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ പുറത്താകുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയെന്ന് ജയറാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പ്രതികരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടതിനാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണി എം പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാർലമെന്റ് അതിക്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത അമിത്ഷാ രാജ്യം ണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പങ്കെടുത്ത സെമിനാറിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന കോഴിക്കോട് സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറോട് രാജ്ഭവൻ വിശദീകരണം തേടും ബി സിയുടേത് കീഴ്വഴക്ക ലംഘനമാണെന്നാണ് രാജ്ഭവന്റെ വിലയിരുത്തൽ എന്നാൽ അനാരോഗ്യം കാരണമാണ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതെന്ന് ഇന്നലെ ബി സി അറിയിച്ചിരുന്നു സർവകലാശാല സെനറ്റ് നാമനിർദ്ദേശത്തിൽ ഗവർണറെ അനുകൂലിച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ സംഘപരിവാർ അനുകൂലികളും ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പട്ടികയിൽ കോൺഗ്രസ് ലീഗ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും ലിസ്റ്റിലുള്ളവരുടെ യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ കെ പി സി സി കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുമെന്നും കെ സുധാകരൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച കോൺഗ്രസ് അഞ്ചംഗ നാഷണൽ അലയൻസ് കമ്മിറ്റിയിൽ വാസ്നിക് മുകളാണ് കൺവീനർ അശോക് ഗഹ്ലോത്ത് ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ സൽമാൻ ഖുർഷിദ് മോഹൻ പ്രകാശ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലുള്ളത് നവകേരള സദസ്സിന് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ സ്പോൺസർഷിപ്പിലൂടെ പണം പിരിക്കണമെന്ന ഉത്തരവിൽ വ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്തിനൊക്കെ ആവാമെന്ന് കൃത്യമായി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എ ജി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു സ്പോൺസർമാർ സന്നദ്ധരായി വന്നാൽ കളക്ടർമാർ നേരിട്ട് പണം പിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മലയാളത്തിലുള്ള ഉത്തരവിൽ ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു ഡോക്ടർ വന്ദനാ ദാസിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പോലീസിനെ വിമർശിച്ചതിലുള്ള പ്രതികാരമായാണ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഡോക്ടർ ഷഹന ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതിയായ ഡോക്ടർ ഇ എ റുവൈസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വാദത്തിനിടെയാണ് റുവൈസിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത് എന്നാൽ അങ്ങനെ പറയാനാവില്ലെന്നും സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കുറ്റമാണെന്നും വാദം കേട്ട ജസ്റ്റിസ് പി ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഹർജി ഇരുപതിലേക്ക് മാറ്റി റേഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ആറ് നാല് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള വാഹന വാടക കൈകാര്യ ചെലവ് എന്നിവയുടെ വിതരണത്തിനായാണ് തുക അനുവദിച്ചത് പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ കെ സ്മാർട്ട് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും രാജ്യത്ത് ഇത്തരം സംവിധാനം ആദ്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത് ഗുണ്ടകളല്ലെന്നും ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രതിഷേധിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കരിങ്കുടി കാണിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ മുരളീധരൻ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ വിഷയത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനയിലെ മൂർച്ച ആക്ഷനിൽ കാണാനില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നടത്തണമെന്നും പാർട്ടിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു രാജ്യത്താകെ ആക്റ്റീവ് കേസുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതായി ഇന്നലെ രാജ്യത്താകെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കേസുകളായിരുന്നു ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ആക്റ്റീവ് കേസുകൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതായി ഉയർന്നു പശ്ചിമബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് സി പി എം ആർ എസ് എസിന്റെ അടുപ്പക്കാരായ തൃണമൂലുമായി സഖ്യം സാധ്യമല്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലീം വ്യക്തമാക്കി
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഐ പി എൽ സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള താരലേലം ആരംഭിച്ചു ദുബായിലെ കൊക്കക്കോള അരീനയിലാണ് ലേലം ഓസ്ട്രേലിയൻ താരം മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിനെ ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കോടിക്ക് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കി ഐ പി എൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു താരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണിത് രണ്ടു കോടിയായിരുന്നു സ്റ്റാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന വില ഇതോടെ വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു നന്ദി